আসছি দুপুরের সময় জোহরের নাম আছে এখানে আইসা পড়ছি আমি কত টাকা পয়সা নাই হজ যেতে পারি না বুঝেন না এটা শুনছি দ্বিতীয় হজ এই জন্য এই কথা শুনিনা তারপর আসছি শীতের বেলা কুয়াশা বহুত কুয়াশা তবেও আছে আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়ার জন্য বহুত আমরা তো মক্কা মদিনায় যাইতে পারি না টাকা পয়সা না গরিব যারা আছে হ্যাঁ আইসা হ্যাঁ এই যে শরীক হই হইয়া আমরা এই যে মনে করি যে একটা হজ হয়ে গেল দুই পর্বে ইস্তে মাহাই যেমন টঙ্গির ইস্তে মাহ সম্পর্কে আমাদের ভাই বললেন যে ওখানে কিছু সাংবাদিকরা গিয়ে জিজ্ঞেস করছে ওটা আমিও শুনেছি সেই জন্য একেবারে মানে যখন নিজেই শুনেছি তবে এটা মানে বিশ্বাস তো করতে হবে জিজ্ঞেস করছে যে আপনারা এখানে কেন আসেন এই খেদমত করেন এখানে হাজির হন বলছে আমরা গরিব মানুষ যেহেতু মক্কা যেতে পারি না হজ করার জন্য তো এখানে আসি আসলে মনে করি যে এখানে হজের সব হবে এই রকম আকিদা যদি রাখে তো এটা বিদাতি আকিদা তো নিঃসন্দেহে বরং এটা শির্ক পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে আল্লাহর হজের সাথে তাদের বিদাতি কাজকর্মগুলিকে শরিক করল হ্যাঁ ওই রকম করলো তো এটা এতে বিধানগত শির্ক রয়েছে বিধানগত আল্লাহর বিধানের সমতুল্য মনে করছে তারা মানুষের তৈরি করা কিছু বিদাতকে সুতরাং শির্কেরও আশঙ্কা রয়েছে এদের অর্থাৎ শির্কি জীবন এদের কিন্তু এইসব যদি আকিদা না রাখে ধরেন এইসব আকিদা রাখে না কিন্তু মনে করে যে ওখানে কি কি জন্য হাজির হচ্ছি কিছু দিনের কথা সেই তাহলে বলবো যে এখানে যে আপনারা এসেছেন এখানে আসলে সব হবে কি হবে না কেউ যদি প্রশ্ন করে এর উত্তর কি হবে সব হবে এখানে এসে যদি শির্কি আলোচনা বিদাতি আলোচনা হয় সব হবে না গুণা হবে এখানে এসে যদি ফিল্ম দেখানো হয় সব হবে না গুণা হবে এবার বুঝতে পারলে তাহলে বোঝা গেল যে এক কথাই বলবেন না যেখানে আসলেই সব হবে কখন সব হবে এখানে এসে যদি আল্লাহ এবং রসুলের কথা বলা হয় কোরআন এবং হাদিসের কথা বলা হয় ওহির কথা বলা হয় তাহলে সব হবে আল্লাহ রহমতের ফেরিস্তারা ঘিরে নেবে আল্লাহর পক্ষতে প্রশান্তি নাজিল হবে আল্লাহ পাক তার আরো সাজমের চারপাশে আলোচনা করবে যে আমার বান্দারা বসে দিন শিখছে দিন শিখাচ্ছে জি যদি ওহির কথা শিখানো হয় কিন্তু মন গড়া কিচ্ছার কাহিনী আর কবর থেকে হাত বেরিয়ে চলে আলো আর কে চুমা দিতে লাগলো এক হুজুর গেল গিয়ে ওখানে করে সালাম পড়লো তখন ওয়ালাইকুম সালাম ইয়াওয়ালাদি হে সন্তান তোমাকে সালাম বলছি মা এসার জন্য কখনো সালামের জবাব আসলো না ও বকারের জন্য সালামের জবাব আসলো না উমারের জন্য সব সালামের জবাব আসলো না নবীর কবর থেকে আর হাতও কোনোদিন মা এসা স্ত্রীর জন্য বেরিয়ে আসলো না যে হাত ঠান্ডা একটু চুবা দিবে মা এসা কোনো বিবির জন্য বেরিয়ে আসলো না আর এই বিদাতি মহিলাদের জন্য সুফিদের জন্য ভন্ডদের জন্য নাকি নবীর হাত বেরিয়ে চলে আসে মোদি না গেলে নাকি হাত বেরিয়ে চলে আসে कहनी আর সেটা একটা সুফি দল যে হ্যাঁ সুফি বিধাতপন্থী দল সুতরাং সেই দল কখনো সহি রাস্তা আপনাকে দেখাবে না সহি রাস্তায় নিয়ে যাবে না সুফিয়াতের প্রচারের জন্য যেমন মৌলানা ইলিয়াস সাহেব বলেছেন যে আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে কর্ম পদ্ধতিটা আমার হোক ভূমিকায় দেখবেন হ্যাঁ তাদের তো বলে যেত কর্ম পদ্ধতি আমার হোক আর জ্ঞান এলম কার হোক আশাফ আলী থানবি হাকিমুল উম্মতের হোক তার মানে আশাফ আলী থানবি সাহেব যে ধর্মীয় মতবাদ পেশ করেছেন তার যে শিক্ষা রয়েছে সেই শিক্ষা হচ্ছে হানফিয়াত তকলিদ আর সুফিয়াত সুফি ইজ এবং হানফি মজহাবের গোঁড়া একজন মোকাল্লে ধাওয়া এই দুটো টার্গেট তার শিক্ষার এই দুটোর বাস্তবায়ন হচ্ছে তবলি জামাতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সুতরাং সেখানে গিয়ে কখন আপনি কল্যাণ পাবেন না এই জন্য আমি मन करीजे से सबर क्ज नाई बर से अनेकें गुमराह हो गुमराह हो जो मिथ्या किच्छा कहनी सुन कैरामती और से कैरामती और अने के बोलते सुन से मूर्ख मानुषरा जो गरीब मानुष आराफा जो पर तीन बार आसले हजर सबर आशा रखी एगुली प्रचार माध्यम टीवी वालारा तर सत्कार निजे कान शुने बोलते लोक जरा खेदमत कर तो कथा हे यही गुमराह थे বাঁচার জন্য দিন শিখেন নিজের বাড়িতে নিজের বাড়ি আশেপাশে কোরআন সন্নার কথা যেখানে শেখানো হচ্ছে দিন শিখেন যে আজকাল ইন্টারনেটে সহি দিন কোরআন সন্না ভিত্তিক শিখার ব্যবস্থা রয়েছে তাই শিখুন আর সংশোধনের জন্য সংশোধন কোনো কথা শুনবে না 
কথা বুঝতে পারছেন কখনোই আশা করি না যে ওখানে গিয়ে আমি তাদের সংশোধন করবো বা ওখানে গিয়ে তাদের ভুল ধরবো আপনি কি ভুল ধরবেন কি যারা ভুল ধরবে তাদের কথা শুনবে না তো আপনি কি ভুল ধরবেন আপনি তাদের কিতাব পড়েন আর কোরআন হাদিসের সাথে মেলান তাতে ভুল ধরতে পারবেন বাড়িতে বসে বসে কোনটুকুই সহি নয় বুঝতে পারলেন আখেরি মোনাজত বলেন আর মানে আউহালি মোনাজত বলেন এক জামাত বদ্ধ ভাবে এমন কোন দুয়ার কোন পদ্ধতি সরিয়ে নেয় বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বিদায়ী হজের ভাষণে সবাইকে নিয়ে দোয়া করেননি সাহাবিদেরকে নিয়ে তিনি নিজের ভাষণে বিভিন্ন বিভিন্ন বিধি বিধান বিভিন্ন হুকুম আকাম বিভিন্ন মশলা মাসাইল এবং মুসলিমদের জন্য দোয়া সবই করেছিলেন কিন্তু সাহাবিদেরকে নিয়ে জামাত বদ্ধ ভাবে হাত তুলে আমিন আমিন বলে কেউ দোয়া করেন এইভাবে তো মোট কথা যার ভিত্তি বিদাতের ওপরে যার ভিত্তি বিদাতের ওপরে তার থেকে কোনই লাভ সাধিত হতে পারে না বুঝতে পারলেন কাজটাই বিদাত তাদের ধারণা যে আমরা ভালো করছি যেমন কোরআনে আছে বিদাত কাজ করবে কিন্তু মনে করবে যে আমরা খুব ভালো কাজ করতে আছি তো এসব দোয়ার কোনই ফজিলত নাই আর চল্লিশ লোকে চল্লিশ মিলিয়ন যদি হয় তাও কোনো কিছুই হবে না এক সৌদি তবলিগি সৌদি এক সৌদি তবলিগি আর ও টঙ্গের ইজতেমা সম্পর্কে বলছে আদা কাছেই না ফর হোনা তাই বলছে আদা মাক্কা কাম না ফর তাই বলছে আদা মাক্কা কাপ না ফর হোনা কাছেই না ফর প্রচুর রাগ লেগেছে আমাকে প্রচুর রাগ লেগেছে না আমি বললাম তুই যদি অন্য কেউ হতিস তা তোর আর আমার যে কি অবস্থা হতো আজ তা তুই বুঝতিস আর কি তুই সদি তুই এত বড় বেইমান তুই সদি সরকারের চাকরি করিস আর এরকম কথা তুই বলিস এরা চোর এরা চুরি করে করে বলে মানে এরা প্রকাশও বলে না বুঝতে পারলেন তো মক্কার সাথে টঙ্গি ইস্তেমার তুলনা করিস তোর মতন একজন সৌদি আর মক্কায় যদি একটাও মানুষ না আসে তবু মক্কা মক্কা সেখানে একবার নামাজ বলে এক লাখ নামাজের সব হবে আর ওখানে যে সারা পৃথিবীর মানুষ জমা হয়ে যায় তবু কিছু হবে না কিচ্ছু হবে না তো তোর মক্কার সাথে তুলনা করতে ভাইয়ের আমার কথা হচ্ছে মানুষ কত সংখ্যায় আসছে ভেড়ার পালের মতন আল্লাহ তারা করে কালি লোমি নিবাদ ঈশ্বর আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্তা সবসময় কমই হবে হ্যাঁ কমই হবে তো আসলে অন্যায়ের দিকে মানুষের ঝোঁক বেশি এই নাচ সবসময় অন্যায়ের দিকে যায় আর ভালোর দিকে তো ওখানে তো চল্লিশ কোটিও আসতে পারে অসুবিধা কি আছে কিছু হবে না কেউ কেউ এটাকে খুব বাড়াবাড়ি করে সে বাড়াবাড়িটা হলো কেউ কেউ বলেন আরাফাতের পরেই দ্বিতীয় এই সমাবেশ এই বেয়াদমি শব্দটাকে উচ্চারণ করবেন না আল্লাহ রস্তে কোথায় টঙ্গি কোথায় আরাফত আর কোথায় টঙ্গি কিয়ের সাথে আপনি কি মিলান আপনি বলুন এখানে লক্ষ লক্ষ লোক হয়েছে আমরাও দেখতে পাচ্ছি লক্ষ লক্ষ লোক হয় কিন্তু আপনি কেন দ্বিতীয় সমাবেশ বলেন কেন আপনি আরাফতের ময়দানের পরে এই কথা বলেন মহা গুনা মহা বেয়াদবি আরাফতে যাওয়া ফরস টঙ্গিতে আসা নবল নয় আপনি কিসের সাথে কি তুলনা করেন জিন্দিগিতে এই চিন্তা করবেন না কিছু কিছু লোক আছে গ্রামের মধ্যে অবশ্য কোন আলেম কোন মুরব্বীরা এইসব কথা বলেন না মূর্খ যারা তারা এ ধরনের কথা ছড়ায় সে গ্রামে তিনবার টঙ্গিতে আসতে পারলে এক হজের সব হয় বলেন নাউজুবিল্লাহ শুধু তিনবার না কেয়ামত পর্যন্ত লোকের এখানে আসতে থাকবে আরাফতের ময়দানে এক সেকেন্ডে যে সব হবে তাও হবে না আরাফত হচ্ছে সেই ময়দান যেখানে আদম আলাহ সালাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত সব নবীদের চোখের পানি শুকিয়েছে পৃথিবীর কোটি কোটি মারু সেখানে কামছে আর আল্লাহ রসুল বলছেন আল হাজুল মাবরুর লাইসালাহুল জেসা উ ইল্লাল জান্না একটা কবুল হজের সব আল্লাহর কাছে বেহস্ত দেওয়া ছাড়া কিছুই নেই ময়দান থেকে হাজিরা যখন বেরিয়ে যায় সন্ধ্যায় মা যেমন নিষ্পাপ সন্তান প্রসব করে আরাফত থেকে হাজিরা তেমন নিষ্পাপ হয়ে বেরিয়ে যায় 
আল্লাহ রাস্তে আপনারা এই তুলনাটা কেউ করবেন না বলবেন অনেক বড় সমাবেশ হয়েছে লক্ষ লক্ষ লোক হয়েছে বা শেষ এটা দ্বিতীয় সমাবেশ আরাফতের পরে এটা দ্বিতীয় স্থান অবলম্বন করেছে এইসব বাজে কথা আর একদিন বলবেন মহাবে আদমি যদি কেউ বলে থাকে না স্তাও ফেরুল্লাহ পড়ুন পড়ে না স্তাও ফেরুল্লাহ আল্লাহ সবাইকে ক্ষমা করুন বলুন আমি এখানে আসতে দোয়া কবুল হবেই কোনো গ্যারান্টি নাই কোনো গ্যারান্টি নাই কিন্তু রসুরুল্লাহ বলেছেন আরাফাতের ময়দানে দোয়া কবুল হয় রসুরুল্লাহ বলেছেন আল্লাহর ঘরের কাছে দাঁড়ায়া মুলতা মুলতাজিমে দাঁড়াইয়া এমন কোন দোয়া করি নাই যে আল্লাহ কবুল করেন নাই কাজে এই সব চিন্তা করবেন না প্রিয় ভাই সব রসুলের প্রতি ইমান আনতে হল মাহবিলা আখেরি মোনাজাত করা হয় কিন্তু হজ অনুষ্ঠানে আখেরি মোনাজাত করা হয় না কেন দোয়ার সুন্নত পদ্ধতি জানাবেন হজ অনুষ্ঠানে তো এমনি মানুষ যায় আর বাংলাদেশের লোক তো ওয়া শুনতে যাইতে চাই না দোয়ার কথা শুনলে যাই এই জন্য আমরা দোয়া করি কথা বোঝেন না কথাটা হলো চরমোনা বলেন ফুরফুরা বলেন বিশ্ব ইস্তেমা বলেন যেখানেই হোক দোয়ার জন্য যাওয়াটা একটা বেদান কাজ এলেম শিখতে ওয়াস শুনতে যাওয়াটা হলো সুন্নত কাজ কেউ যদি এলেম শিখতে ওয়াস শুনতে যাই তার যাওয়া আসায় জিহাদের সব হবে আর যদি মনে করে এত মানুষ হবে দোয়া করে হুজুর তালে এই কামটাই বেদাত হবে কোনো সব হবে না কিন্তু মুশকিল হলো বাংলাদেশের মানুষ তো এলেম শিখতে যায় না হুজুরের কাছে কি জন্য যাই দোয়া নিলে হুজুর দোয়া দিলে বড় রূপ হয়ে যাবে এই জন্য আমরাও দোয়া দোয়ার কারখানা খুলে রাখছি